হ্যালো এভরিওয়ান দেখো এই ভিডিওতে আমরা লেন্সের কয়েকটা বেসিক ডেফিনেশন কয়েকটা টার্মিনোলজি জেনে নেব কই যে কাকে কি বলে ঠিক আছে তো দেখো ফার্স্টে আমাদের জানতে হবে যে লেন্সের কতগুলো পার্ট হয় সেটা আমরা আগে লিখে নিই তাহলে সুবিধা হবে কার কার ডেফিনেশন আমাদের জানতে হবে সেটার জন্য ঠিক আছে লেন্সের ফার্স্ট লিখে নাও আমাদের জানতে হবে বক্রতা কেন্দ্র নেক্সট আমাদের জানতে হবে বক্রতা ব্যাসার্ধ ঠিক আছে নেক্সট প্রধান অক্ষ নেক্সট আমরা জানব আলোক কেন্দ্র নেক্সট আমরা জানব পাতলা লেন্স নেক্সট আমরা জানব উন্মেষ ঠিক আছে আরো দুটো পার্ট পড়া বাকি থাকে সেটা হচ্ছে ফোকাস তল আর ফোকাস হ্যাঁ তো তাও লিখে দিচ্ছি ফোকাস আর ফোকাস তল তো লেন্সের ফোকাস দু রকমের হয় প্রথম মুখ্য ফোকাস আর দ্বিতীয় মুখ্য ফোকাস ঠিক আছে তো আমরা এগুলো ডিটেলস সব পরে জানব আগে দেখে নিই যে এই ভিডিওতে আমরা কোন কোন জিনিস জেনে নেব ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমরা বক্রতা কেন্দ্র পড়ব নেক্সট বক্রতা ব্যাসার্ধ কি জানবো প্রধান অক্ষ কি আলোক কেন্দ্র কি পাতলা লেন্স কি আর উন্মেষ কি ঠিক আছে এই দুটো টপিক আমরা পরে জানবো ঠিক আছে এটা এখন থাক তো দেখো এই যে করা টপিক যে আছে তার মধ্যে তুমি দুটো দুটো নাম দেখো তুমি খুবই নতুন লাগছে সেটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্র আর পাতলা লেন্স বাকিগুলো দেখো তুমি গলীয় দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু পেয়েছিলে তাই না খুব একটা বেশি অসুবিধা হবে না এগুলো জানতে যেগুলো যেহেতু এগুলো তোমাদের পরিচিত ঠিক আছে তো দেখো ফার্স্ট আমরা জানি বক্রতা কেন্দ্র কাকে বলে বক্রতা কেন্দ্র কাকে বলে না লেন্সের লেন্স যে কোনো লেন্স কি বলেছি দুটো সলিড গলীয় তল দ্বারা গঠিত তাই তো ওই গলীয় তলের যে কেন্দ্রগুলো হবে সেই কেন্দ্রগুলোকে বলা হবে বক্রতা কেন্দ্র বোঝাতে পারলাম তাহলে লেন্সের দুটো তলই সাধারণত কি হয় গলীয় হয় ওই দুটি গলীয় তল যে দুটি গোলকের অংশ তাদের কেন্দ্রগুলোকে বলা হবে বক্রতা কেন্দ্র বোঝাতে পেরেছি নেক্সট আমরা কি জানবো বক্রতা ব্যাসার্ধ বক্রতা ব্যাসার্ধ কি হবে এই লেন্সের এই বক্রতল দুটো যে গোলক দুটোর অংশ তাদের ব্যাসার্ধ দুটোকে বলা হবে বক্রতা ব্যাসার্ধ ঠিক আছে যেমন ধরো এই ক্ষেত্রে সি ওয়ান এন ওয়ান বক্রতা ব্যাসার্ধ আর এই ক্ষেত্রে সি ওয়ান এন টু ধরো এটা এন টু বক্রতা ব্যাসার্ধ ঠিক আছে তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে সি ওয়ান এন টু সি সরি সি টু এন টু আর এইটা হচ্ছে সি ওয়ান এন ওয়ান এখানে অনেক ঘিঞ্জি হয়ে গেল কিন্তু আমি এটাকে এইভাবে বোঝাতে চাইছি যে ধরো এটা একটা গলীয় তল এটা একটা গলীয় তল ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার উত্তল লেন্সটা এটা হচ্ছে একটা বক্রতা কেন্দ্র দেখো বক্রতা কেন্দ্র থেকে ওই পরিধির ওপর যে কোনোটা বিন্দু দূরত্বটা কিন্তু বক্রতা ব্যাসার্ধ বলে তাহলে এটা যদি সি ওয়ান হয় আমি এটাকে এন ওয়ান ধরছি ঠিক আছে তাহলে সি ওয়ান এন ওয়ান আর এটা যদি সি টু হয় সি টু থেকে এই এত অবধি দূরত্বর এইটা তো আর এই বৃত্তটা না এই বৃত্তটা তো এত অবধি আছে তাই না তাহলে সি টু এন টু এটা হবে এন টু আমি কেন এই একটা লাইনকে নিয়ে জোর জবরদস্তি করছি আমি তো এরকম বলতে পারতাম যে এটা সি ওয়ান এটা সি ওয়ান এটা এন ওয়ান আর এটা সি টু এটা এন টু তাই তো এটা বলে আরও ইজি হয়ে যেত 
কিন্তু আমি কেন এখানে বুঝে বোঝাতে চাইছি তার কারণ তোমাদের অনেক ছবি তোমরা পাবে যেখানে তোমাকে এক নিমেষেই বুঝে যেতে হবে যে বক্রতা ব্যাসার্ধ কোনখান থেকে কত দূর অব্দি আছে তার সেটার উপর নির্ভর করে আমরা আলোক কেন্দ্রের সংজ্ঞা বা অনেক কিছুর সংজ্ঞা আমরা বুঝতে পারব প্লাস এখানে দেখো এই এন ওয়ান এন টু এই যে এই যে ডিস্টেন্সটা এটা হচ্ছে বেদ বা থিকনেস বেদ কার বেদ না লেন্সের বেদ সেই লেন্সের বেদটাকে বোঝানোর জন্য আমি এটাকে এরকমভাবে বোঝাতে চাইছি ঠিক আছে তাহলে দেখো সি ওয়ান থেকে শুরু করে এই যে এন ওয়ান এত দূর অবধি এটা হচ্ছে প্রথম বক্রতা ব্যাসার্ধ আর সি টু থেকে শুরু করে এই যে এন টু এত দূর অবধি হচ্ছে তোমার দ্বিতীয় বক্রতা বক্রতা ব্যাসার্ধ বোঝাতে পারলাম তাহলে এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে বক্র তাহলে সি ওয়ান সি টু বক্রতা কেন্দ্র সি ওয়ান এন ওয়ান এবং সি টু এন টু এই দুটো হচ্ছে বক্রতা ব্যাসার্ধ তাই তো এবার এটা যেমন আমি উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে করলাম আমি অবতার লেন্সের ক্ষেত্রে করতে পারি অবতার লেন্স যে দুটো গোলকের অংশ তাদের কেন্দ্রকে বলা হবে কি বক্রতা কেন্দ্র অবতার লেন্স যে দুটো গোলকের অংশ তাদের বক্রতা কেন্দ্র থেকে তাদের পরিধি দূরত্বকে ধরো এটা সি ওয়ান তাহলে এটা কি হবে সি ওয়ান এন ওয়ান এটা কি সি টু এন টু তাই তো এই দুটো হচ্ছে তোমার বক্রতা ব্যাস এটা আছে বক্রতা কেন্দ্র এটা আছে বক্রতা ব্যাসার্ধ ঠিক আছে নেক্সট আমরা কি জানো বক্রতা কেন্দ্র বক্রতা ব্যাসার্ধ হয়ে গেল এবার প্রধান অক্ষ প্রধান অক্ষ দেখো এই যে বক্রতা কেন্দ্র দুটোর সংযোজক সরল লেখাটাই হচ্ছে প্রধান অক্ষ বক্রতা কেন্দ্র দুটোর সংযোজক সরল লেখা সেটাকে বলা হবে প্রধান অক্ষ ঠিক আছে তাহলে প্রধান অক্ষ বুঝতে পারলে দেখো এগুলো কিন্তু তোমার ওই গলীয় দর্পণের ডেফিনেশন ওয়াইসি হচ্ছে খুব একটা কিন্তু পার্থক্য নেই যদি ঠিক মতো খেয়াল করো তো নেক্সট আমাদের কি আসছে আমাদের নেক্সট আসছে ধরো উন্মেষ উন্মেষটাকে দেখে নাও উন্মেষটা কি বলছে উন্মেষ বলছে এই যে এই যে একটা ধরো উত্তল দর্পণ উত্তল লেন্স সরি ধরো এই ধরো একটা উত্তল লেন্স তাহলে এই যে এইটা এইটাকে বলা হচ্ছে উন্মেষ এই যে দুটো শীর্ষবিন্দুর মধ্যে যে সরল রেখি দূরত্বটাকে এটাকে বলা হচ্ছে উন্মেষ ঠিক আছে ধরো অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে দেখো অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে উন্মেষ ঠিক আছে তো এইগুলো ছিল উন্মেষ আচ্ছা যদি আমি ভিডিওতে কোথাও দর লেন্সের জায়গায় দর্পণ বলে থাকি সেটা আমার মিস্টেক সেটা হিসেবে তোমরা কালেক্ট কারেক্ট করে নেবে এখানে কোনো দর্পণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না এখানে সব কিছু আলোচনায় লেন্স নিয়ে হচ্ছে ঠিক আছে হয়তো আমি মাঝে মাঝে দর্পণ বলে ফেলছি তার কারণ খুব রিসেন্ট দর্পণটাকে পড়েছি বলে কিন্তু সব লেন্স নিয়ে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে তাহলে আমরা কি জানলাম এটা হচ্ছে তাহলে উন্মেষ তো আমি কি বলতে পারো ধরো এটা হচ্ছে এন ওয়ান এটা ধরো এন টু হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে এন ওয়ান এন টু হচ্ছে তোমার উন্মেষ বুঝতে পারলাম দুটো প্রান্তের মধ্যে মধ্যবর্তী লম্ব দূরত্বটাকে উন্মেষ বলছে নেক্সট আমাদের লাস্ট পয়েন্ট আসছে তোমার আমাদের আলোক কেন্দ্র আর পাতলা লেন্স তো দেখো আগে থেকে চেনে নাও পাতলা লেন্স কাকে বলে পাতলা লেন্স হচ্ছে গিয়ে দেখো আমরা বক্রতা ব্যাসার্থ জানলাম লেন্সের আমরা উন্মেষ জানলাম লেন্সের তো মনে রাখবে কোনো লেন্সের বেদ যদি লেন্স দুটোর পৃষ্ঠতলের বক্রতা ব্যাসার্ধের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয় তখন তাদের পাতলা লেন্স বলে ঠিক আছে তাহলে আমি কি বললাম লেন্সের বেদ যখন ভেরি ভেরি লেন্স দেন বক্রতা ব্যাসার্ধ হবে ঠিক আছে যেমন বেদ মানে আমি কি বলতে চাইছি আমি বলতে চাইছি ধরো এই যে এই উত্তর লেন্সটার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে বেদ এন ওয়ান এন টুটা বেদ অবতর লেন্সের ক্ষেত্রে এটা বেদ তাই তো তাহলে এই যে এটা বেদ তাহলে এই যে বেদগুলো এটার এই বেদের দৈর্ঘ্য এন ওয়ান এন টু দৈর্ঘ্যটা এই বক্রতা ব্যাসার্থের তুলনা অনেক বড় হবে তখন বলা হবে পাতলা লেন্স বুঝতে পেরেছি তো এটা কিন্তু ফার্স্ট এটা সব থেকে বড় একটা কন্ডিশন পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে আর যদি ছবিতে না বুঝতে পারো তাহলে এটা এটা এরমভাবে আমি তোমাকে বলতে পারি যে ধরো এই যে এখান থেকে সি ওয়ান এন ওয়ান যত দূরত্ব হবে ধরো এটা থ্রি সেন্টিমিটার হচ্ছে তাই তো আর এন ওয়ান এন টুটা দেখ এন ওয়ান এন টুটা দেখো মানে কি এটা বেদ বেদটা দেখো কত হচ্ছে ধরো ওয়ান সেন্টিমিটার হচ্ছে তো তোমার কি মনে হয় যে ওয়ান সেন্টিমিটারটা থ্রি সেন্টিমিটার থেকে অনেক ছোট না কিন্তু 
কিন্তু তাহলে কি হতে হবে এন ওয়ান ইন্টুটাকে হয়তো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মিলিমিটার যদি হয় তখন বলা যাবে যে থ্রি সেন্টিমিটারের সাপেক্ষে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান মিলিমিটারটা অনেক ছোট তখন বলা হবে পাতলা নিস তখন বলা যেতে পারে অথবা অন দ্য কন্ট্রোনারি তুমি যদি এই সি ওয়ান এন ওয়ান মানে এই ব্যাসার্ধটাকে যদি অনেক বড় নিয়ে নাও এক সেন্টিমিটারের তুলনায় ধরো তুমি এক মিটার নিয়ে নিলে মানে একশো সেন্টিমিটার নিয়ে নিলে তখন কিন্তু আমরা বলতে পারি অনেক ছোট এক সেন্টিমিটারটা তাই না সেটা হতে পারে তোমার একটা পাতলা লেন্স হয়তো বলেছি হয় বক্রতা ব্যাসার্ধ বাড়বে নয় তো বেদ কমবে যে কোনো একটা হবে তাহলে পাতলা লেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করবে গেল এবার নেক্সট আমরা দেখব আলোক কেন্দ্র দেখো আলোক কেন্দ্র কাকে বলে বলছে লেন্সের একটি তলে কোনো আলোক রশ্মি আপতিত হয়ে প্রতিসরণের পর বিপরীত তল থেকে আপতিত রশ্মির সমান্তরালভাবে নির্গত হলে রশ্মিটি লেন্সের প্রধান অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে ওই লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলে তো দেখো আমরা আয়তাকার স্ল্যাবের ভিডিওটা দেখেছি আয়তকার স্ল্যাব আমরা জানি আয়তকার স্ল্যাবে কি হয় যে আপতিত রশ্মি আয়তকার স্ল্যাবে কি হয় আপতিত রশ্মি আর প্রতিশ্রুত রশ্মি পরস্পর সমান্তরালভাবে নির্গত হয় শুধু কি ঘটে তাদের পার্শ্বসরণ ঘটে তাই তো তো সেটার ওপর ভিত্তি করে আমরা আলোক কেন্দ্রর ডেফিনেশনটাকেও আমরা দিচ্ছি বলছে দেখো যে লেন্সের একটা তলে কোনো আলোক রশ্মি আপতিত হয়ে প্রতিসরণের পর যদি বিপরীত তল থেকে আপতিত রশ্মি সমান্তরালভাবে নির্গত হয় এই যে আপতিত রশ্মি সমান্তরালভাবে যদি নির্গত রশ্মিটা হয় তাহলে ওটা লেন্সের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় যে বিন্দুতে কাট করে প্রধান অক্ষকে কাকে না প্রধান অক্ষকে আমি ছবিটাকে তোমাদের বলছি ধরো এটা ধর উত্তর লেন্স ঠিক আছে এবার এটা ধরো প্রধান অক্ষ হুম এবার দেখো আমি একটা অন্য কালির পেন ব্যবহার করছি ধরো আলোক রশ্মিটা এইভাবে আসছে এইভাবে এসে ধরো এইভাবে বেরিয়ে যাবে কিন্তু ও যাওয়ার সময় ও এইভাবে যাচ্ছে ঠিক আছে সরি এটা ধরো এটা আলোটা এইভাবে বেরোবে তাহলে এইটা আর এইটা পরস্পর সমান্তরাল হতে হবে ঠিক আছে আর এই তাহলে কি বললাম যে দেখো লেন্সের একটি তলে কোনো আলোক রশ্মি আপতিত হয়ে ধরো লেন্সের এই তলটাতে এ বি সি এ বি সি তলে একটা আলো আপতিত হলো সেটা ধরো পি কিউ পি কিউ আলোটা আপতিত হলো হয়ে প্রতিসরণের পর যদি বিপরীত তল থেকে আপতিত রশ্মি সমান্তরালভাবে নির্গত হয় বিপরীত তল মানে কি এ সি ধরো এটা হচ্ছে এ ডি সি এ ডি সি তলের থেকে যদি নির্গত হয় সেটা নির্গত হচ্ছে কি হিসাবে না আর এস হিসাবে তাহলে যদি পি কিউ আর আর এস যদি সমান্তরাল হয় তাহলে এই পি কিউ রশ্মিটা কিউ আর পথে যাওয়ার সময় যে বিন্দুতে প্রধান অক্ষকে ছেদ করছে সেটাই হচ্ছে কি আলোক কেন্দ্র সেটা হচ্ছে কি আলোক কেন্দ্র হতে পারলাম হ্যাঁ এটা হচ্ছে আলোক কেন্দ্রর ডেফিনেশন এবার আমি যদি এটা অবতার লেন্সের ক্ষেত্রে করি সেটা দেখতে কীরকম হবে দেখো অবতার লেন্সের ক্ষেত্রে এটা এরকম হবে অবতার লেন্সের ক্ষেত্রে তুমি এরকম বলতে পারো যে এটা ধরো এটা হচ্ছে কি এটা প্রধান অক্ষ তাই তো তাহলে আলোটা এইভাবে আসছে আর আলোটা এইভাবে গিয়ে আলোটা এইভাবে বেরোচ্ছে তো এইটা আর এটা পরস্পর যদি সমান্তরাল হয় তাহলে এটা হচ্ছে তোমার আলোক কেন্দ্র ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার আলোক কেন্দ্র হচ্ছে তো বোঝাতে পারলাম এটা উত্তর লেন্সের ক্ষেত্রে এটা অবতার লেন্সের ক্ষেত্রে এবার দেখো পাতলা লেন্সের আলোক কেন্দ্র পাতলা লেন্সের আলোক কেন্দ্র ক্ষেত্রে কি বলছে পাতলা লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত যে নির্দিষ্ট বিন্দুর মধ্য দিয়ে কোনো আলোক রশ্মি পাঠালে রশ্মিটির কোনো চ্যুতি হয় না মনে থাকে যেন যে পাতলা লেন্সে কিন্তু আলোক কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যে কোনো রশ্মি গেলে তার কোনো চ্যুতি হয় না সেই বিন্দুকে পাতলা লেন্সের আলোক কেন্দ্র বলে ঠিক আছে মানে কি ধরো এটা ধরো একটা পাতলা লেন্স পাতলা উত্তর লেন্স তাহলে এটা ধরো তোমার এটা হচ্ছে তোমার আলোক কেন্দ্রটা পাতলা লেন্সের আলোক কেন্দ্রটা এর মধ্যে দিয়ে যদি কোনো আলোক রশ্মি যায় তাহলে একদম সোজাসুজি বেরিয়ে যাবে কোনো চ্যুতি হবে না একদম সোজাসুজি বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে একদম ডাইরেক্ট বেরিয়ে যাবে হয়তো বললাম তাহলে পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র এবার দেখো ধরো অবতার লেন্সের ক্ষেত্রে অবতার লেন্সের ক্ষেত্রে কি বলতে পারি যে অবতার লেন্সের ক্ষেত্রে যদি সেটা যদি পাতলা লেন্স হয় তাহলে আলো যখন আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাবে তখন একদম সোজাসুজি বেরিয়ে যাবে কোনো চ্যুতি ঘটবে না ঠিক আছে তো এটা ছিল পাতলা লেন্সের ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্র সংজ্ঞা কি আর আলোক কেন্দ্র ডেফিনেশন কি ওকে তো এই ভিডিওতে আমরা জানতে পারলাম যে লেন্সের কতগুলো টপিকের ডেফিনেশন যেটা আমাদের হেল্প করবে লেন্সটা কারো ইজিগুলি বুঝতে ঠিক আছে ঠিক আছে চলো টাটা